now today we are going to start with chapter number one living and non living things ठीक है इस चैप्टर में हम लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में पढ़ेंगे और करेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे लिविंग थिंग्स ठीक है नाउ लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स अ ग्रेट वैरायटी ऑफ थिंग्स आर प्रेजेंट ऑन अर्थ इन एवरीडे लाइफ वी कैम अक्रॉस मेनी थिंग्स सच एज पेपर फर्नीचर ट्रीज इंसेक्ट्स एंड बर्ड साइंटिस्ट डिवाइड एवरी प्रेजेंट ऑन द अर्थ ऑन द टू ग्रुप दैट इज लिविंग थिंग एंड नॉन द थिंग्स दैट हैव लाइफ इंसेक्ट बर्ड्स आर कॉल्ड लिविंग थिंग्स ऑन लिविंग ऑर्गेनिज्म All plants and animals are living. Biology is the study of living things. The things that do not have life are called non-living. Stone, water, air, sun, and moon are some of the non-living things present in nature. Whereas things like nature, paper, cloth, and glass are non-living. That are men. We call our earth the great variety of things present. But the scientists have in these things two parts to divide: the living things and non-living. Living things are those in which life is life. Those who have लाइफ है जैसे अब ह्यूमन बींग्स हो गए ठीक है प्लांट्स हो गए एनिमल्स हो गए ये सारे क्या नॉन लिविंग थिंग्स अब हम बात करते हैं कि नॉन लिविंग थिंग्स की बेसिकली दो पार्ट्स में डिवाइडेड दैट इज नेचुरल नॉन लिविंग थिंग और मैन मेड नॉन लिविंग थिंग्स जो आपके नेचुरल नेचुरल नॉन लिविंग थिंग्स जैसे आपकी रिवर हो गए लेक्स हो गए ओशनस हो गए ये क्या है सन हो गए ये आपके नेचुरल नॉन लिविंग थिंग्स मैन मेड आप ट्रेन बाइक ठीक है पेपर क्लोथ ये सारे क्या हैं आपके नॉन लिविंग थिंग्स हैं बट दीज आर मेड बाय मैन तो ये क्या है मैन मेड नॉन लिविंग थिंग्स कॉमन फीचर्स ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स ऑल लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ मेट मैटर वी हैव ऑलरेडी दैट मैटर ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज मास दस ऑल द लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स हैव मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस वी आर मेड अप ऑफ बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट ठीक है हर लिविंग थिंग्स क्या ऑक्यूपाई करता है स्पेस ऑक्यूपाई करता है और क्या होता है उसके अंदर मास होता है और उनकी क्या होती है ये किसके बने होते हैं बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट अ नॉन लिविंग थिंग्स इज लाइक अ चॉक कैन बी ब्रेकन इन टू स्मॉलर पीसेज एंड स्मॉलर पार्टिकल्स अंटिल यू गेट द स्मॉलेस्ट पीच ऑफ चॉक यू हैव रेड दैट मॉलिक्यूल्स इज द स्मॉलेस्ट ऑफ मैटर सो मॉलिक्यूल इज द स्ट्रक्चर यूनिट ऑफ चेक चॉक द मॉलिक्यूल्स आर द स्ट्रक्चर यूनिट ऑफ नॉन लिविंग थिंग द स्ट्रक्चर यूनिट ऑफ लिविंग थिंग इज द सेल Cell vary in size and shape. There are different kinds of cell in the body of the living thing. Cells can be seen under microscope. They come molecules, so have or non-living things here. Okay, ठीक है और living things के क्या होते हैं cells होते हैं. जिनको हम क्या कर सकते हैं? ना जैसे आप chalk हैं, chalk क्या molecule क्या है structural unit है किसके? Chalk के. ठीक है और cells क्या है structural unit है किसके? Living things. Now difference between living things and non-living things. Living things and non-living. ये दोनों के बीच में difference दिया हुआ. Yes, they are made up of cell that have the living matter cytoplasm. They are made up of molecules or do not have any living matter. ये cells के बारे में है तो उनके पास living matter होता है cytoplasm. ये किसके बारे में है molecules के इसके लिए इनके पास कोई living matter नहीं होगा. They have definite shape, size and structure. They do not have definite shape, size and structure. They can grow or increase in size or weight due to cell division. They do not grow. They increase in size sometimes due to addition of external layer of the आउटर सर्कल ये ग्रो करते हैं साइज में लेकिन ये ग्रो नहीं करते बस ये साइज में बढ़ सकते हैं और कोई एक्सटर्नल फोर्स लगे जैसे बैलून है उस पर मैंने एक्सटर्नल फोर्स क्या मारे इसको फूक मार दी ठीक है गैस भर उसके अंदर तो बड़ा होगा बस क्या होगा साइज इंक्रीज हो गई दे नीड फूड टू गेट एनर्जी फॉर लाइफ प्रोसेस दे डू नॉट रिक्वायर एनी न्यूट्रिशन इनको एनर्जी चाहिए होती लाइफ प्रोसेस के लिए कोई न्यूट्रिशन नहीं चाहिए दे ब्रीथ एंड रेस्पायर टू अपटेन एनर्जी फ्रॉम फूड दे डू नॉट ये मृत करते हैं और एक्सपायर करते हैं एनर्जी फ्रॉम द फूड और ये मृत नहीं करते दे एक्सक्रीट वाटर एंड अदर वेस्ट मटेरियल दैट आर हार्मफुल फॉर द बॉडी दे डू नॉट एक्सक्रीन ये एक्सक्रीट करते हैं और ये एक्सक्रीट नहीं करते दे कैन रिप्रोड्यूस एंड इंक्रीज देयर नंबर दैट इज दे कैन गिव बर्थ टू नेक्स्ट जनरेशन दे डू नॉट गिव बर्थ टू न्यू वर्ल्ड ये बर्थ सेट एंड न्यू वन को ये नहीं देते लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव डेफिनेट लाइफ स्पेन दे डू नॉट हैव डेफिनेट लाइफ स्पेन लिविंग बींग्स जो उनकी डेफिनेट लाइफ स्टोर होता है ह्यूमन भी है एक एज पे आने के बाद दे डाई ऐसे एनिमल्स हैं लेकिन जो नॉन लिविंग थिंग्स होता है उनका कोई डेफिनेट लाइफ स्पेन नहीं होता लिविंग ऑर्गेनिज्म आर एबल टू मूव देयर बॉडी पार्ट ऑफ द बॉडी एज होल दे कैन नॉट मूव ऑन देयर ओन आउटसाइड फोर्स हैज टू बी अप्लाइड टू ये अपने आप मूव नहीं करते आउटसाइड फोर्स लगा देते ठीक है नाउ करेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग्स अब हम कुछ करेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे लिविंग थिंग्स की Let us study the basic characteristics. All living things are made up of cells. 
सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक्स है कि जो सारे लिविंग थिंग्स हैं वो किसके बने हुए हैं सेल्स के बने द बॉडी ऑफ ऑल लिविंग थिंग्स इज मेड अप ऑफ सेल अ सेल इज अ बेसिक स्ट्रक्चर फंक्शन यूनिट ऑफ लाइफ सम ऑर्गेनिज्म हैव ओनली वन सेल इन देयर बॉडी सो दे आर कॉल्ड यूनि सेलर सम ऑर्गेनिज्म हैव मेनी स्पेशलाइज और स्पेसिफिक फंक्शंस इन देयर बॉडी दे आर कॉल्ड मल्टी सेल देखो जो सेल है वो क्या है बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ लाइफ कुछ ऑर्गेनिज्म सिंगल सेल के हम यूनि सेलर कहते हैं और कुछ बहुत सारे सेल के बने हुए हैं जिन्हें हम मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं एमिबिया ईज बैक्टीरिया आर यूनि सेलर वाइज मैंगो प्लांट बटरफ्लाई डॉग एलिफेंट स्पैरो आर मैन आर मल्टी सेल है अ सेल आर जनरेटेड फ्रॉम सिंगल सेल ड्यू टू सेल डिविजन ड्यू टू ग्रोथ ऑफ नंबर सेल इंक्रीज सम सेल विच आर सिमिलर इन साइज आर ऑर्गेनाइज इन टू स्पेशल ग्रुप विच परफॉर्म स्पेशल फंक्शन सच ग्रुप ऑफ सेल्स विच आर सिमिलर एंड परफॉर्म ऑफ पर्टिकुलर फंक्शन आर कॉल्ड टिश्यू जो ग्रुप ऑफ सेल्स सिमिलर है और परफॉर्म करते हैं और परफॉर्म करते हैं पर्टिकुलर फंक्शन को उन्हें क्या कहते हैं टिश्यू कहते हैं फॉर एग्जाम्पल अनियन पील दैट इज अ प्रोटेक्टिव टिश्यू ऑफ लीव एंड सेल ऑफ चीक फॉर्म अ फॉर्म अ प्रोटेक्टिव शिप टिश्यू अ ग्रुप ऑफ टिश्यू वर्क टूगेदर टू परफॉर्म वन और मोर फंक्शन इज कॉल्ड ऑर्गन फॉर एग्जाम्पल आई हर्ट एंड टंग ठीक है ये क्या है हमारे ऑर्गन है फर्दर ग्रुप ऑफ ऑर्गन विच कॉपरेट विद ईच अदर टू परफॉर्म पर्टिकुलर फंक्शन इज ऑर्गन सिस्टम फॉर एग्जाम्पल द डाइजेस्टिव सिस्टम दैट कंसिस्ट ऑफ माउथ स्टमक लिवर स्वाइन लार्ज इंटेंस टाइम All these organs work together to help the digest food. In this way, all living things have cellular organization of the body, but non-living world is not organized. Look, living world is organized, but non-living things are not organized. Okay? Like a cell, okay? So tissue is made, then organ, then organ system, then an individual. Now we will talk about growth in living cell. That the living things are made, how does growth happen? Look, we were first children. ठीक है देन वी ग्रो इन टू एट एडल्ट फिर एडल्ट से हमें ओल्ड मैन में टर्न हो जाएगी ठीक है ये क्या होती है ग्रोथ हो ग्रोथ इज ग्रेजुअल इंक्रीज इन साइज ऑफ एन ऑर्गेनिज्म एज एस मेच्योर एज एन एनिमल्स और प्लांट डेवलप इट बिकम लार्जर एंड हैवी दैट इज एन इंक्रीज इन बोथ वॉल्यूम एंड द मास फॉर एग्जाम्पल अ माइक्रोस्कोप हैज टू बी यूज टू से अ वेरी एड बट एन एडल्ट वेल मे बी थर्टी मीटर लॉन्ग एंड वेट सेवेंटी फाइव थाउजेंड किलोमीटर सिमिलरली सीड ऑफ टू मिली मीटर इन डाय मीटर can grow into three more than 90 meter tall this increase in size due to the division of the cell within the body of the organism ye division kis wajah se hota hai because of the cell division the cell division hamare body mein hota hai uski wajah se kya hota hai growth hota hai theek hai jaisa whale hai wo chota hota hai to usko uske egg ko dekhne ke liye microscope ki zarurat padti hai whale ke egg ke liye lekin jab wo bada ho jata hai jab wo 35 meter long ho jata hai to hum use easily aise dekh sakte hain ठीक है ऐसे ही रहते हैं एड है फिर ग्रो इन टू दिस दिस और फिर डैन ऐसी ग्रोथ इन प्लांट्स होती है सीड्स होती है फिर छोटा प्लांट फिर बड़े देन इट्स ग्रो इन टू एन ऑल ट्री द ग्रोथ ऑफ लिविंग थिंग्स इज डिफरेंट फ्रॉम द ग्रोथ ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स सच एज क्रिस्टल ऑफ अ हीप ऑफ सेल ग्रोथ इन लिविंग थिंग्स अकर विद द ऑर्गेनिज्म बाय द डिविजन ऑफ सेल इन सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म ग्रोथ अकर ऑन इन द साइज ऑफ द सेल इन नॉन नॉन लिविंग थिंग्स ग्रोथ अकर ड्यू टू एडिशन ऑफ मेटेरियल फ्रॉम द आउट लिविंग थिंग्स में तो आपने देखा होगा इंटरनल क्या होता है ग्रोथ होती रहती है ठीक है हमारे जो ऑर्गनस होते हैं बॉडी में उनसे क्या होती है ग्रोथ होती रहती है लेकिन अगर हम नॉन लिविंग थिंग्स की बात करें उसमें ग्रोथ कैसे होगी अगर कुछ हम एडिशन कर दें कुछ सैंड है मैं आके उसमें एक ट्रक और सैंड डलवा दूँ तो एडिशन हुआ है कुछ चीज का तो उसमें ग्रोथ हो रही है वरना तो एज इट इज ही रहेगा एनिमल स्टॉप ग्रोइंग आफ्टर वेन दे रीच अर्टेन साइज एंड एज वेयर प्लांट्स कंटिन्यू टू ग्रोथ थ्रो आउट द लाइफ एनिमल्स भी आपने देखा होगा एक सर्टेन एज तक और एक सर्टेन साइज तक ग्रो करते हैं लेकिन प्लांट्स आपने देखा होगा इतने से बहुत ही बड़े हो जाते हैं वो ग्रो ही करते रहते हैं ठीक है मूवमेंट एंड लोको मोशन इन लिविंग थिंग्स सिंस एनिमल्स कैन नॉट प्रिपेयर दर ओन फूड इट इज नेसरी दैट दे हैव टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन सर्च ऑफ फूड एंड शेल्टर दे ऑल्सो मूव टू एस्केप फ्रॉम एनिमल द मूवमेंट फ्रॉम प्लेस टू प्लेस कॉल लोको मोशन काउ मूव अराउंड द फील टू ग्रेस Element moves to forest. Tiger moves to hunt, and move, human moves their arms and legs to do delivery. ठीक है जो movement होती है animals की from one place to another is called locomotion. देखो cow के graze करने के लिए एक place से दूसरी place जाते हैं. Element elephant forward के लिए जाता है. Human beings अपने hands चलाते हैं, arms चलाते हैं to work daily. ठीक है. Now movement in plants. is not as obvious as in animals plants show internal movements such as movement of water from roots to leaves or plants ke andar kaise movement hoti hai internal movement hoti hai theek hai roots se leaves 
different parts of plant grow towards light, soil or water. For example, sunflower turns towards sunlight and roots of the plant zero towards water. Ab dekho wo. Jidhar ke chalap sunlight ho gi, jo sunflower ab na ke zidhar ke gat taraf karke move kar lete. Thikha, ye kya hota hai? Loko motion hota hai. Non-living things cannot move by themselves. They need some external force to move. For example, a dex has to be pushed in order to make it move. Dekho. नॉन लिविंग थिंग्स है हम बुक का एग्जाम्पल ले लेते हैं क्या बुक एक प्रेस दूसरी प्रेस मूव कर सकती है नहीं कर सकती हम क्या करेंगे उस बुक को उठाएंगे और उठा के दूसरे प्रेस पर रख देंगे ठीक है उसको कोई एक्सटर्नल फोर्स की जरूरत पड़ेगी नॉन न्यूट्रिशन इन लिविंग थिंग्स हम जो लिविंग थिंग्स है वो न्यूट्रिशन कैसे लेते हैं एन ऑर्गेनिज्म नीड्स फूड इन ऑर्डर टू अपन एनर्जी एंड टू ग्रो एनिमल्स ईट बाई टेकिंग इन सॉलिड और लिक्विड फूड सब्सटेंसेज But plants make their own food. They use a carbon dioxide from the air, light energy from the sun, and water from the soil to make complex food substances. The sun energy is trapped by chlorophyll, the green colored pigment present in the leaf. The sun energy how is quant trapped? कर लेता chlorophyll. जो भी जो green colored pigment present होता है हमारे leaves. ठीक है the process by which green plants turn carbon dioxide and oxygen using light energy trapped by chlorophyll is called photosynthesis. जो वो रैप कर लेते हैं क्लोरोफिन को इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट एनर्जी उस प्रोसेस को क्या कहते हैं हम फोटो सिंथेसिस के दे आर कॉल्ड ऑर्डोट्राफ्स एज दे मेक देयर ओन फूड देम सेल दे डू नॉट मूव अबाउट द एनिमल्स इन सर्च ऑफ फूड मैनी वाइल्ड एनिमल्स गेट देयर फूड बाय किलिंग अदर एनिमल्स और अदर ईट ओनली प्लांट्स एनिमल्स आर कॉल्ड हेट्रोटोक्स एज इन डिपेंड अपॉन अदर एनिमल्स देखो दो तरीके के एनिमल्स होते हैं एक हेट्रोट्रॉप्स होते हैं और एक ऑटोट्रॉप्स होते हैं ठीक है जो हमारे हेट्रोट्रॉप्स जो ऑटोट्रॉप्स होते हैं वो अपना खाना अपने आप बनाते हैं और जो हेट्रोटॉप्स होते हैं वो दूसरे पे डिपेंड होते हैं ठीक है एनिमल को मारेंगे और फिर खाएंगे नाउ रिस्पॉन्स टू स्टोमिलियन लिविंग थिंग्स इफ इट टच द प्लांट लीव्स ऑफ टच मी नॉट प्लांट इट विल इमीडिएटली शर्ट इट्स लीव और वेन देर इज अ लाउड नॉइज वी मे कवर आर ईयर सच काइंड ऑफ एक्शन विच आर इन रिस्पॉन्स टू समथिंग आउटसाइड आर बॉडी इज कॉल रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल स्टोमिलियन देखो आप टच मी नॉट प्लांट को छू तो अपनी लीव बंद कर लेते अब हम से ही हैं अगर बाहर बहुत तेज बॉइल चल रहे तो अपने कान बंद कर लेते हैं तो हम क्या कर रहे हैं रिस्पॉन्स कर रहे हैं टू एन एक्सटर्नल स्टेमिनी क्योंकि वहाँ से कह रही नॉइज आ रही है और वो हमें हार्म कर रही है हमारी तो हम उसको क्या कर रहे हैं बंद कर सो द चेंज दैट प्रोड्यूस रिस्पॉन्स इन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड स्टोमुलस एंड द मेड एक्शन टू एडजस्ट वन सेल्फ अकॉर्डिंग टू जो चेंज इज द रिस्पॉन्स ठीक है जो जो हम चेंज कर रहे हैं अपने आप को ठीक है जो हम चेंज कर रहे हैं अपने आप को अकॉर्डिंग टू मतलब अकॉर्डिंग टू सिचुएशन उसे हम क्या कहते हैं उसे हम कहते हैं रिस्पॉन्स ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्स टू स्टोमली सच एस टेम्परेचर टच लाइट साउंड स्मेल द टिप ऑफ द शूट ग्रोज एंड बेंड टूवर्ड्स द लाइट दिस मूवमेंट ऑफ द प्लांट टूवर्ड्स द लाइट इज कॉल्ड पोटोट्रॉप देखो जो टिप ऑफ द रूट होते हैं वो बैंड करते हैं लाइट की तरफ ये जो मूवमेंट होती है प्लांट की लाइट की तरफ उसे हम क्या कहते हैं फोटोट्रॉप ठीक है द लाइट इज स्टोमुलस एंड बेंडिंग द प्लांट शूट इन इट्स रिस्पॉन्स Similarly, the roots of the plant always glow vertically downwards due to gravitational force. The phenomena is called geotropism or geotropic move. The gravity is the stimulus towards which root shows move. ठीक है? आपने देखा होगा कुछ जो plants होते हैं वो vertically grow होते हैं किसकी वजह से? Gravitational, gravitational force की वजह से. उन plants को हम क्या कहते हैं? Geotropism. ठीक है? Now, respiration in living thing. ठीक है अब लिविंग थिंग्स हैं प्लांट्स हैं एनिमल्स हैं ह्यूमन हैं हम भी क्या करते हैं ब्रीथ करते हैं फिश किससे ब्रीथ करते हैं अपने गिल से लिविंग थिंग्स नीड एनर्जी टू ग्रो टू मूव एंड टू फाइट डिजीज रेस्पिरेशन हेल्प रेस्पिरेशन हेल्प लिविंग थिंग्स टू ऑप्टेन दिस एनर्जी यू नो दैट लिविंग थिंग्स टेक इन एयर लैपटॉप टेक इन एयर इज कॉल्ड ब्रीथिंग ड्यूरिंग ब्रीथिंग द ऑर्गेनिज्म एक इन ऑक्सीजन प्रेजेंट इन द एयर दिस ऑक्सीजन इज यूज टू ब्रेक डाउन कॉम्प्लेक्स ऑक्सीजन इन टू कार्बन डाइऑक्साइड वॉटर ये जो ऑक्सीजन होती है ये कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वाटर क्या करती है कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को तोड़ देते हैं किसमें कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में इन दिस प्रोसेस एनर्जी इज रिलीज द रिलीज एनर्जी फ्रॉम द फूड इज कॉल्ड रेस्पिरेशन और जो रिलीज रिलीज एनर्जी होती है फूड में उस हम क्या कहते हैं रेस्पिरेशन So when food is broken down to release energy, it is the energy of the sunlight that is actually released. जो food broke down हो जाता है और release energy करता है वो किसकी energy होती है? वो energy होती है हमारी sunlight. Most organisms have special organ to take in oxygen. Human breathe in air through the nostrils into the lung. 
animals living in water such as fish use their gills to separate the dissolved oxygen from water and plants breathe through their special opening present in the leaves called stomata human beings lungs se saans lete kuch water animals such as fish wo apni gills ka use karte hain aur plants se separate karte hain through the pores in on their leaves is something called stomata now excretion in living thing ठीक है अब कैसे एक्सक्रीट करते हैं हम डाइजेशन कर रहे हैं ठीक है उसके बाद वेस्ट जो बच्चा था उसे कैसे हम एक्सक्रीट करते हैं देर आर सेवरल प्रोसेस गोइंग ऑन इनसाइड आर बॉडी सच एज डाइजेशन डिस्प्रेशन ड्यूरिंग दिस प्रोसेस सम वेस्ट प्रोडक्ट आर प्रोडिंग दे आर रिमूव फ्रॉम द बॉडी इन फॉर्म ऑफ यूरिन स्वेट एंड एक्सेड एयर सिमिलरली प्लांट्स ऑल्सो एक्सक्रीट वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम स्मॉल पोस्ट फॉर स्टोमेट आर प्रेजेंट इन दर लीज सम प्लांट्स रिमूव देर वेस्ट प्रोडक्ट एज सिक्रेशन अदर्स आर एबल टू स्टोर वेस्ट प्रोडक्ट इन सच अ वे दैट डू नॉट हार्म द प्लांट कुछ क्या करते हैं आपने देखा होगा हमारी बॉडी से ही जो एक्सक्रीट होता है वो वेस्ट होता है वो गुडिंग के फॉर्म में निकलता है या तो फिर स्वेट के फॉर्म में निकलता है एक्सेल जियर ऐसे जो प्लांट्स हैं वो एक्सक्रीट करते हैं वाटर वेपर एंड कार्बन डाइऑक्साइड विद द हेल्प ऑफ स्टोमेट ठीक है नाउ रिप्रोडक्शन इन लिविंग थिंग्स ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस देयर ओन का All animals such as human being, dogs, cat or cow, cows give birth to new animals themselves. देखो ऑल ऑर्गेनिजम जो है ह्यूमन बींग सा एनिमल हो वो अपने यंग वन को रिप्रोड्यूस करते हैं ठीक है वी ऑल नो दैट बेबी बर्ड हैच एंड द एग सेट्स ऑन द एग टू कीप वॉम बेबी बर्ड्स कम आउट ऑफ द एग्स आफ्टर अ फ्यू डेज फ्रॉक स्नेक स्पाइडर एंड मॉस्किटो ऑल्सो हैच एग फ्रॉम द एग ठीक है आपने देखा होगा कि बर्ड वो एग देती हैं तो पता ही होगा और उनके ऊपर बैठ जाते हैं उनको गर्म मारते हैं ठीक है और भी एनिमल जैसे फ्रॉग हो गए स्टेक्स हो गए ठीक है और आपके स्पाइडर हो गए मॉस्किट हो गए ये भी क्या ले करते हैं एग ले करते हैं इन प्लांट्स पार्ट ऑफ प्लांट इज यूज टू ग्रो न्यू प्लांट हैविंग एक्सैक्टली द सेम कैरेक्टरिस्टिक्स द पेरेंट प्लांट दिस इज कॉल्ड वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन ठीक है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन क्या होता है जब हम दूसरे प्लांट को एक प्लांट को दूसरे प्लांट से अटैच कर देते ठीक है वो वो वाला प्लांट है उसके सेम करेक्टरिस्टिक्स का उसे हम कहते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन रोज एंड जिंजर रोज एंड जिंजर रिप्रोड्यूस वेजिटेटिव कैन यू इमेजिन व्हाट वुड हैपन इफ लिविंग थिंग्स कुड नॉट रिप्रोड्यूस देयर वुड बी नो लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑन द अर्थ ठीक ये तो सही बात है कि अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस नहीं करते तो कोई लाइफ होती ही नहीं होती Now life span of living things living beings follow this life cycle they are born growing into adult get old and finally die each individual organism have definite life span during which during which it perform its life activity the duration of the time for which living organism live is called life span the duration of time hai jisme ye living organism rehte hain use hum kya kehte hain life span ke Some organism live for a few days, while some other or many years. The average life span of some living organisms. ये यहाँ पे कुछ average life span दिया हुआ है कुछ organism का जैसे आप देख सकते हैं human being का कितना होता है sixty to eighty years. ठीक है और सबसे कम किसका होता है हमारा bacteria का खाली बीस मिनट जिंदा रहता है body. ठीक है और सबसे ज़्यादा किसका होता है bristle cone pine का जो thousands of years क्या रहता है जिंदा रहता है. ठीक है नाउ एडेप्टेशन इन लिविंग थिंग्स जिराफ एज अ लॉन्ग नेक टू ईट बुशेज एंड लीव्स एट द हाइट अ डॉग एडेप्ट टू वॉम वेदर बाइट सीडिंग इन हेयर फिशेज हैव स्केल्स इन फिंस विच ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ एडेप्टेशन टू लिविंग वाटर इट इज क्वाइट क्लियर फ्रॉम दिस एग्जाम्पल दैट लिविंग ऑर्गेनिज्म डेवलप्स सर्टिन करेक्टरिस्टिक्स विच मेक इट टू लिव एंड सर्वाइव इन इट्स हैव ओके द अडेप्टेशन इज द प्रोसेस इन विच लिविंग ऑर्गेनिज्म लर्न टू सर्वाइव इन एनवायरमेंट द अडेप्टेशन ऑलवेज Also involves changes that are transferred from one generation to other generation. Adaptation क्या होता है इसमें लिविंग बींग्स एडेप्ट कर लेते हैं अपने को और उसी सराउंडिंग में सर्वाइव करते हैं उसे हम क्या कहते हैं एडेप्टेशन करते हैं ठीक है इसमें क्या होता है कि जो आपके एडेप्टेशन है इसमें चेंजेस जो है वो ट्रांसफर होते हैं वन जनरेशन टू अनदर जन ठीक है ओपी अंडरस्टूड द चैप्टर दैट सॉल्व फॉर टूडे थैंक यू